Siamo con Mauro Vegni, direttore tecnico di questo Giro d'Italia, siamo alla seconda giornata in Friuli, per il momento questa regione, questi organizzatori non hanno deluso le vostre aspettative? Assolutamente no, perché entusiasmo, calore e professionalità ce ne sono state tantissime ieri e anche questa mattina. Cosa ha visto nell'arrivo al Montasio, un futuro per questa salita? Diciamo che salite ce ne sono tantissime, è una bella salita sicuramente, eh, voleva promuovere una particolare comunità, credo che quella del Montasio sia stata una scommessa vinta, però poi vediamo dagli anni prossimi, già ho molti amici friulani che mi domandano lo zoncolano o altre cose, vediamo. Un pronostico per questo giro? Ma io vinca il migliore e sicuramente il giro ha vinto già. Sicuramente però con il terzo posto di ieri Nibali si è aggiudicato una bella fetta di maglia rosa. Ma diciamo che ha messo in cascina un bel po' di fieno, però il giro è ancora lungo, bisogna stare attenti, vediamo, credo che ancora sia aperto il giro. Ci vediamo il prossimo anno sotto il mostro? Vediamo, non è detto. Enzo Cagnero, promoter delle tappe friulane del Giro d'Italia, per quanto riguarda la tappa di ieri dicevamo un successo incredibile ma soprattutto tanto coraggio. Ma lo dico nel termine che mi è più caro, bisogna essere mass, ecco se non si è mass che si rubi scarno non si fa. Una battuta finale, stasera si chiude la parte friulana del Giro d'Italia con il ricorso del Vaillon di Erto e Casso, appuntamento poi al 2014. Non vi dico nulla, vi dico che c'è un qualche cosa in itinere, più che in itinere, impostato e qui per correttezza con l'ex assessore De Anna e noi avevamo messo giù un piano, eh, credo che la nuova giunta regionale lo stia già valutando, è informato qualcuno e quindi adesso vediamo cosa succede.